Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je suis plutôt très très contente de vous filmer cette vidéo Parce que là on part sur un big haul Il y aura de la nourriture et plein d'avis donc c'est trop cool Et en plus de ça c'est un Made in USA Plus précisément de Miami Donc je vais tout vous montrer Sachez juste que alors pour les vêtements il n'y a pas que pour moi Il y a pour les hommes et pour les femmes Et en plus de ça même pour les femmes il y a certains c'est des cadeaux Donc quand c'est des cadeaux je vais pouvoir les montrer mais je vais pas les essayer du coup Mais ceux qui sont à moi je vous mettrai ma petite vidéo sur le Côté où je vous montre porter et tout mais sinon de toute façon je vais bien vous montrer correctement donc euh, voilà et je vous mettrai tout en barre d'infos donc les rêves parce que peut-être qu'il y en a qui sont dispo en France et aussi euh, les prix à laquelle euh, on les a payés donc généralement sur les étiquettes des vêtements genre c'est déjà le prix initial et c'est moi après sur le ticket de caisse où c'est écrit euh, la réduction donc let's go on va voir ça ensemble donc moi personnellement je me suis pris un seul jean Levis enfin vraiment un seul je vous explique pourquoi parce qu'on a fait plusieurs Levis et des fois il y avait des jeans qui me plaisaient mais souvent il n'y en avait qu'un seul et bah, je trouvais pas de deuxième et je trouvais pas l'utilité d'acheter deux fois le même genre je sais qu'il y a des personnes qui font ça mais moi personnellement j'aime pas euh, avoir les trucs en double et tout genre euh, ça me va pas enfin genre euh, j'en ai pas l'utilité quoi donc du coup là ça servait à rien donc et en fait tous les levis qu'on a fait dans les outlets ou pas les outlets c'était donc le jean au prix de base donc le jean au prix de base il est déjà à 69 dollars et 50 cents et en fait c'est le deuxième qui passe à moins 50% donc il semble que le deuxième il passe vers 30 euros sachant que vous payez le prix affiché est toujours hors taxe c'est une galère donc il faut toujours euh, rajouter un petit peu genre 3 4 euros enfin après ça dépend des fois c'est beaucoup parce que bah, l'article est cher mais du coup il faut toujours rajouter la taxe qui n'est pas ajoutée au prix de départ donc ça c'est un peu chiant genre nous en France le prix on paye une taxe mais la taxe elle est déjà dans le prix donc en fait euh, quand on achète euh, l'article quand on passe à la caisse on paye le prix qui est affiché eux non c'est pas comme ça donc il euh, y a le prix affiché et ils vous rajoutent la taxe par derrière donc c'est un peu relou enfin bref du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris un seul mais du coup j'ai pris le même à ma copine parce que bah, on a un peu le même style et qu'elle l'aimait bien donc du coup ça m'a permis d'avoir le deuxième jean du coup à moins 50% donc je vous réécris en barre d'infos va aller vraiment mieux les prendre par deux puisque par un bah c'était pas vraiment utile donc voilà c'est pas les meilleures réductions que j'ai vues aux états unis genre des fois je voyais des trucs vraiment plus et d'ailleurs si ça aurait été des réductions meilleures j'en aurais peut-être acheté plus mais là franchement j'ai pas eu de coup de cœur il y en avait des très beaux mais j'ai pas eu de coup de cœur et euh, bah ça reste quand même cher le jean quoi donc celui-ci je vais vous le montrer porté mais moi personnellement j'adore après c'est vrai que ce qui est bien chez Levi's c'est que la plupart des jeans vous pouvez choisir la hauteur au niveau des jambes donc ça c'est vraiment cool parce que pour les petites ou les grandes ou même les moyennes du coup au final dans les jeans de grande distribution si on aime un modèle bah qui nous va pas c'est fichu quoi alors que là vous avez quand même la possibilité de pouvoir le mettre un petit peu plus à sa morphologie donc voilà après celui-ci je l'ai vu que en en longueur 31 donc la 31 c'est au niveau des longueurs donc il est un petit peu long quand même mais franchement avec une paire de baskets il est pas non plus euh, hyper long et moi j'ai vraiment beaucoup aimé par contre le, ce jean là la couleur du bleu la forme c'est un jean assez droit mais il est quand même assez cintré au niveau de la taille c'est ça que j'ai bien aimé il n'y a pas trop il est vraiment simple mais justement il me fallait un jean absolument comme ça donc il est super beau donc du coup je l'ai en double mais il y en a un pour moi et un pour ma copine donc moi j'étais trop contente de mon jean parce que j'avais absolument besoin des jeans je pensais que j'allais en trouver un petit peu plus par contre mais bon euh, au moins j'ai un beau jean Levi's et voilà après toujours de chez Levi's donc là c'est pour mon copain il s'est acheté un jean comme ça donc pareil il en a pris deux donc vous voyez le bleu il est un petit peu comme ça et lui pour le coup il est troué il est vraiment pas mal il est troué à ce niveau là également mais la couleur du bleu franchement elle est sympa et il est quand même assez slim en fait comme jean donc voilà il est vraiment pas mal et le deuxième du coup il s'en est pris en noir en vrai ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment normalement prendre tous les jeans donc sauf exception alors si le jean il est vraiment plus cher parce qu'il y a quelque chose d'original dessus voilà mais sinon vraiment la plupart des jeans c'est tous comme ça donc ce qui est bien c'est que vous pouvez vraiment vous avez une variété de ouf pour choisir donc vous pouvez prendre un, un bleu avec un gris euh, un jean bleu sans trou, euh, l'autre avec, enfin bref du coup ça c'est pas mal et du coup bref il s'en est pris un noir donc c'est un peu le même style en fait donc euh, bah, du coup je sais pas si vous voyez bien les trous mais voilà il a des trous juste ici donc voilà ça c'est toujours utile hein, de toutes les manières et lui par contre c'est pas un film il est plutôt assez droit en fait en fait j'ai regardé sur l'étiquette et en fait c'est presque le même mais vraiment ils sont bons c'est la même chose c'est juste qu'il y en a un bleu et un noir donc c'est deux slim donc à la cheville il se termine comme ça à la taille ils ont le petit bouton donc voilà au niveau des Levis on n'a pas fait 
une grande trouvaille, j'étais un petit peu déçue, je pensais qu'on allait en trouver un petit peu plus. Mais voilà, par contre, il y a une marque, on a fait beaucoup, beaucoup de trouvailles. On avait, euh, surtout mon copain, il s'est acheté pas mal de choses, on a fait quelques cadeaux de Noël et tout, et c'était la marque Tommy. Franchement, Tommy, il faisait des, des promos plutôt cool, et c'était vraiment bien, les modèles, ils étaient beaux, il y en avait pour tous les goûts, enfin... Moi je sais que j'avais vu un manteau à carreaux avec une ceinture un peu milon. De base il était euh, à 100 et quelques. Mais vraiment genre quand je vous dis 100 et quelques c'est vers 150 et tout. Et il était à moins 60% et du coup il revenait à 70 euros quoi. C'était moins cher qu'un dollar. C'était vraiment bien. Bon après il n'y avait pas ma taille parce que les S ils taillaient vraiment super grand du coup. C'est un peu dommage mais bon. Donc du coup chez Tommy en fait je me suis pris ce sweat. Il est trop trop beau. Il est comme ça, vous voyez, c'est des sweats assez simples, mais ça j'aime trop. En plus, ça c'est vraiment dans le mood hiver. C'est vraiment le moment de les acheter. Donc comme ça, je trouve que ça fait très euh, université. Genre, on dirait que je continue mes études. On dirait une petite universitaire. Genre, j'aime trop. En fait, il est bleu marine et euh, le logo du coup, il est, en... il est doré. Il est vraiment super beau. En plus de ça, à l'intérieur, il est vraiment tout doux. Vous voyez, la matière comme ça, c'est trop trop bien à l'intérieur. Donc je vous laisse les prix en barre d'infos hein, parce que sinon, on va pas avancer. Parce que là, il y a le prix de base. Donc de base d'ailleurs il était à 79$ dollars et 50 centimes donc 80$ dollars quoi Donc je vous mettrai euh, combien je l'ai payé Donc j'ai pris le même pour ma meilleure amie Voilà comme ça on sera des petites jumelles Comme d'habitude en plus il est trop beau et je sais que ça va me plaire Et euh, pour ma belle soeur du coup je l'ai pris en beige En fait ça va être pour son Noël Du coup je l'ai pris ça pour Noël, enfin un de ses cadeaux Et oui il est super beau en beige Moi de base je voulais me le prendre en beige parce que j'adore le beige Je le trouve genre juste trop trop beau, il est incroyable comme ça vraiment, mais euh, bon j'ai déjà un pull beige un autre pull beige, donc enfin euh, je me suis dit bon j'ai assez de beige comme ça et le bleu marine j'en avais pas, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris un bleu marine, mais je reconnais qu'il est plutôt pas mal donc euh, voilà c'est exactement le même hein, mais en beige, donc il est trop quand même incroyable, je vais devoir tout, tout replier, après ça va être la galère alors toujours pour moi et toujours chez Tommy je me suis pris cette magnifique casquette, non, franchement elle est trop belle. Donc déjà moi j'aime bien la forme comme ça des casquettes, j'aime pas quand elles sont carrées. Et euh, vous voyez donc vous avez le logo de la marque, vous avez Tommy l'écrit d'une certaine façon et Eye Figure, enfin bref je ne sais jamais le dire mais... Donc voilà elle est super belle, je pense que vous pouvez bien la voir comme ça, elle est incroyable et derrière c'est à scratch. Et je l'ai vue, j'ai accouru pour aller la chercher, j'avais trop trop envie de la voir, je la trouvais trop trop belle. Donc je l'ai vue, je suis très très contente. Après on va passer pour mon mon copain. Donc il s'est pris en fait un espèce de pantalon cargo, voilà des faces comme ça, ça s'appelle un pantalon cargo, en noir comme ça, donc là vous avez les lacets ici et vous pouvez resserrer à la taille. Et donc après voilà, bah, vraiment le style cargo est resserré à la cheville, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Donc vous avez les poches ici sur les côtés, et à l'arrière il y a les couleurs de Tommy juste ici, et le drapeau juste là. Je vous jure porté, il est juste incroyable, il est vraiment super beau ce pantalon. J'aime vraiment beaucoup la forme cargo qu'il donne, il est vraiment bien fait. Et du coup comme il a trop kiffé, il s'est pris le même en beige. Je suis trop contente qu'il s'est pris en beige. Parce que c'est pas le genre à mettre des couleurs comme ça, il y a toujours du noir, des trucs comme ça. Et là il s'est pris en beige. Donc, donc je suis trop contente, il est trop beau en beige. Il est beaucoup plus beau que le noir quand même. Donc euh, bah, pareil c'est le même, donc euh, les lacets à l'avant, euh, resserré à la cheville juste ici. Donc poche sur les côtés, poche à l'arrière, petit logo juste ici, enfin bref il est super beau en beige, il est incroyable et du coup on a pris le même pour son frère en noir donc ouais, je vais pas vous le remontrer mais du coup ça sera aussi un de ses cadeaux de Noël parce que vraiment il était vraiment super beau et moi j'en ai profité aussi pour faire un cadeau de Noël euh, pour mon copain donc euh, bien évidemment je vais l'emballer il l'aura pas tout de suite mais rega regardez la splendeur du pub en fait quand je suis rentrée dans le magasin je pensais que c'était pour les femmes donc j'ai commencé à regarder les tailles et tout. Je chope le S et je vois que le S il est énorme. Et je me dis mais c'est bizarre. Je lève la tête et je vois le mec, bah du coup les mannequins hommes. Et je me dis oh non c'est pour les mecs mais il est incroyable en fait il est en, en mode pull d'hiver genre laine avec la, le, la marque écrite en dorure comme ça. Mais il est magnifique, genre, il est vraiment incroyable. Sur les petites manches il y a les petits détails là juste ici, pareil de la couleur de la marque. Et voilà j'aurais vraiment trop trop aimé l'avoir pour moi mais même le plus petit il était, il était pas si petit que ça. Donc voilà, je vous laisse admirer encore une petite fois, mais il est juste 
incroyable donc voilà bon moi je suis très contente de lui avoir trouvé ça pour Noël parce que il est vraiment très beau et c'est pas le genre de truc qu'il a déjà donc ça je trouve ça cool ensuite toujours de chez Tommy il s'est pris ces claquettes là donc elles sont super jolies donc je m'approche pour que vous voyez bien donc il y a le drapeau et en fait ici il y a des T des H et une espèce de, de flore en fait comme ça donc elle est, elle est vraiment super jolie j'aime bien les détails Juste apparemment elle est très très raide et pas très confortable Donc déjà la semelle ici elle est, elle est très dure Et en fait au niveau d'ici où ça tient le pied Donc en dessous généralement la plupart des claquettes ils mettent une petite mousse quoi Pour qu'elle soit agréable, un petit truc un peu moelleux Et euh, là il n'y a pas du tout Donc c'est vraiment, euh, c'est hyper raide autant là que là Donc apparemment euh, pour marcher deux minutes faire plage piscine, piscine plage et piscine hôtel euh, Pas de problème mais pour faire de la marche Faire les magasins en vacances ou traîner dans les rues ou quoi. Aller se balader tout simplement. Euh, apparemment, ouais, elles font mal aux pieds. Donc à part si vous mettez euh, claquettes chaussettes. Mais euh, si vous mettez les claquettes pieds nus, ça risque de vous faire mal. Donc euh, elles sont très belles, mais je vous les conseille à moitié. quoi Ça dépend euh, bah, pour ce que vous allez en faire. Ensuite, donc là, on a quelques petites mignonneries qui arrivent. Beaucoup trop mignon C'est simple, mais il y avait une chemise. Par contre, c'était une tuerie. Mais euh, c'était euh, genre euh, 10 fois trop grande. Enfin, c'était pour... Euh, Vraiment les enfants, pas pour les petits bébés. Donc là j'ai un petit t-shirt comme ça, voilà. Très mignon, très simple, mais, euh, mais très élégant, j'adore. C'est très simple, mais je sais que ça va bien lui aller. De toute façon c'est le plus beau, donc euh, voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Donc voilà, celui-ci je l'ai vraiment pas payé cher. Euh, je je l'ai en tête, c'est pour ça que je vais vous le dire. Donc de base il était à 16$ et je crois que je l'ai eu vers euh, 9$. Donc il est trop vraiment très très mignon et je lui ai pris un petit polo comme ça voilà très classe très sympathique rouge avec les petits drapeaux euh, Tommy un petit peu partout voilà c'est plutôt sympathique lui aussi je me rappelle plus du prix final mais euh, voilà on peut que admirer il est très très beau de toute façon quand c'est petit comme ça c'est toujours mignon genre même un truc moche entre guillemets bah ça reste mignon en fait non voilà et après pour mon beau père donc là on n'est pas sur la même taille on lui a pris un polo, donc voilà, il est très simple, c'est un polo avec euh, petit logo juste ici en petit euh, bleu marine. Donc voilà, très simple, mais voilà, je trouve que Tommy, faut quand même, ils font des très beaux polos, moi j'aime bien. Mais par contre, j'en avais un, il était un peu marronné beige comme ça, il était incroyable, genre mais vraiment incroyable. Et malheureusement, il n'y avait que du XL, du S ou alors du XXL, enfin c'était les opposés, mais les tailles euh, au milieu quoi alternative bah il n'y avait plus donc malheureusement du coup bah on lui a pris euh, juste le bleu marine et on est à la recherche d'un autre cadeau de Noël mais voilà il aurait été juste mais il était mais trop trop beau en plus il a pas de couleur comme ça donc il aurait été trop cool parce que bon le bleu marine le noir le gris tout ça on en a toujours besoin mais c'est du vu du revu enfin voilà c'est pas exceptionnel quoi mais le marron il était genre incroyable donc toujours de chez Tommy donc là on a pris euh, trois t-shirts très simples donc c'est un pack de trois donc voilà c'est des t-shirts bah, comme celui-ci du coup mais en noir donc c'est vraiment les basiques comme ça avec le petit logo bon là le logo il est pas mais il y a le petit logo bah, que vous pouvez avoir juste ici donc de base ce qui est cool avec les packs comme ça c'est qu'ils font quand même des packs avec trois coloris donc il me semble que c'était blanc gris et bleu marine mais il euh, n'y avait pas sa taille ou alors s'il y avait sa taille mais c'était col en V et lui il n'aime pas donc voilà il a quand même pris un pack de trois parce que bon, c'est toujours utile d'avoir un t-shirt noir et tout ça c'est plutôt c'est plutôt cool pour les hommes mais c'est vrai que le pack avec les plusieurs couleurs là c'est vraiment plus intéressant donc voilà et, et bon on a fini avec Tommy ensuite chez Nike alors chez Nike tous les Nike outlet il euh, y a pas mal de trucs mais c'est plus des trucs d'ancienne co ou voilà c'est bien mais généralement on va tomber sur un de trucs qui nous plaît vraiment et qu'on va acheter mais c'est bien souvent pour les tenues de sport parce qu'en plus ça va être du classique et tout mais pour les, les chaussures généralement c'est des paires il y a des belles paires mais ils vont pas mettre les paires les dernières tendances ou les trucs comme ça donc ça dépend dans quel mood vous êtes je sais que si vous cherchez une petite chaussure de sport justement pour, pour aller à la salle ou peu importe là vous allez trouver mais si vous cherchez une chaussure plus de ville pour sortir les dernières tendances et tout euh, généralement il y a pas ou alors s'il y a elles sont pas en promo enfin bref tout ça pour vous montrer ce pull juste incroyable mais regardez la couleur 
Genre il est un peu bleu, violet, là vous savez les couleurs comme ça mais il était trop trop beau. Un basique comme ça, un très simple mais moi j'adore. Vous avez juste le Nike ici mais sinon voilà il est vraiment très simple tout le long. J'aime trop, en plus j'en voulais trop un comme ça. Pas forcément cette couleur, je pensais pas cette couleur mais quand je l'ai vu j'ai sauté dessus. Et le S il était trop énorme mais genre il était vraiment énorme et il n'y avait pas de XL donc euh, tant pis. Et ça je crois qu'il l'a eu à 34$ dollars donc euh, franchement ça va quand même. C'est un pull, il tient chaud, il est beau la couleur. Couleur, elle est incroyable franchement ils adorent trop trop belle ensuite chez Michael Kors il y avait quand même pas mal de promos mais genre plutôt pas mal genre vraiment plutôt pas mal donc du coup pour ma belle mère on a acheté on lui a acheté une ceinture on lui a déballé un petit peu parce que on l'a essayé de toute façon au magasin pour voir un peu donc en fait d'un côté elle est vous savez c'est les ceintures réversibles donc d'un côté elle est noire simple comme ça et je trouve ça très très bien d'ailleurs et de l'autre côté c'est noir et euh, en fait il y a des MK partout en gris donc euh, voilà je suis moins fan mais euh, ça peut plaire à plusieurs personnes donc voilà je sais pas si vous savez mais en fait l'année dernière on lui a acheté euh, une ceinture Michael Kors et du coup on est parti à Michael Kors et euh, on avait pris une taille alors je sais plus si c'est M ou L mais en tout cas on avait pris la taille la plus grande c'est à dire qu'ils ne sont pas au dessus et quoi qu'il arrive ça reste très grave c'est une, une grande marque qui est connue qui est aimée par pas mal de personnes moi perso j'aime pas trop mais c'est une marque qui est pour moi un peu trop valorisée mais bref on va dire que c'est quand même considéré comme une grosse marque et en fait la vendeuse, bon, bon, je paye toute sa faute hein, mais la vendeuse nous a expliqué parce que du coup ça allait pas à ma belle mère parce qu'elle était trop petite, on a voulu aller la changer pour prendre la taille au dessus et en fait elle nous a expliqué qu'il ne faisait pas de taille au dessus mais dans n'importe quelle ceinture parce qu'on était prêt à changer contre un autre modèle ou enfin voilà et en fait il nous a expliqué que donc la, la, la femme je sais pas comment ça s'appelle la femme qui s'occupe de Michael Kors au niveau des tailles ou bah je sais pas comment ça s'appelle exactement n'aime pas les grandes tailles donc en fait elle s'arrête au M ou au L voilà je m'en rappelle plus en tout cas il n'y a pas pour les tailles un petit peu plus grandes alors déjà que généralement ils vont pas dans les grandes grandes tailles mais en plus de ça, ils vont même pas dans les tailles considérées comme normales. Enfin, j'ai trouvé ça euh, assez fou, je, je sais pas. Ça m'a ça choqué. Genre vraiment, je me suis dit, mais comment ça t'aimes pas en fait C'est pas possible de. Enfin... Bref, donc du coup, quand on est parti aux États-Unis, euh, bah, quand je suis passée, j'ai eu la révélation et je me suis dit, c'est génial parce qu'on va pouvoir lui racheter la ceinture qu'on n'avait pas pu l'an dernier. Bah, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont quand même assez forts, donc ils doivent avoir des tailles beaucoup plus loin. Parce que Michael Kors, s'il fait ça aux États-Unis, il va vendre à personne. Donc voilà, du coup, je vous ai montré donc, la ceinture. Donc voilà, je vais juste vous informer de ça. Et en fait ce qui est trop cool en plus de ça c'est que c'est un coffret donc ça c'est génial et il y, a plus, il y a plusieurs boucles, enfin plusieurs, il y en a deux donc vous avez soit le gros MK quand vous voulez un truc un peu voyant et tout ou alors vous avez la façon un peu plus discrète où il y a écrit Michael Kors mais genre juste ici mais voilà c'est une boucle sinon assez simple donc je trouve ça vraiment très sympa parce qu'en plus ils ont mis euh, bah, deux styles assez différents donc le grand MK et euh, le, le petit un peu plus euh, discret donc je trouve que c'est bien parce que ça peut convenir à deux styles de personnes différentes et en même temps une seule personne à différents événements différentes envies par moment enfin voilà donc franchement j'ai trouvé ça vraiment cool donc voilà très content de notre petit achat euh, ça on l'a eu quand même alors voilà c'est écrit sur la boîte donc c'était 228 dollars donc c'est énorme pour la ceinture bon, c'est un coffret hein, il est très beau et tout je dis pas et on l'a eu à 100 dollars genre 99 euh, 99. Donc c'est exceptionnel. Là pour le coup on a fait euh, bah, euh, moins 50, moins un peu plus de moins 50%. Donc euh, ça par contre ça ça vaut vraiment le coup et ça c'était vraiment super cool. Et euh, pareil donc mon copain s'est acheté cette euh, sacoche qui est très jolie pour le coup. Pour une fois que j'aime bien un truc. Voilà elle est comme ça donc en fait c'est super bien parce que il peut la prendre donc comme ça j'aime trop les sacoches prises de main comme ça je trouve ça vraiment très très classe je trouve ça vraiment super beau et puis voilà donc je disais il peut la prendre donc avec la main en dessous comme ça donc ici il y a écrit Michael Kors et après il y a quand même pas mal de rangements donc vous avez le devant donc vous avez un rangement un peu plus petit à l'avant et ensuite vous avez du coup la plus grande poche à l'arrière qui est quand même vraiment pas mal et à l'intérieur vous avez d'autres rangements donc deux sur les côtés et une avec une fermeture éclair de l'autre côté et à l'arrière vous avez un petit passant comme ça qui est pas fermé mais il est monté quand même 
Il n'y a pas de fermeture, mais il est monté, donc ça se ferme quand même au final. Voilà, donc toi vous la prenez comme ça à la main, donc en passe la main dedans. Ou alors, euh, vous avez une sangle à l'intérieur pour la mettre euh, du coup en mode sacoche. Donc vous avez les deux lanières ici sur les côtés. Après, la sangle en elle-même, elle n'est elle pas très très belle. Genre, vous voyez, elle n'est pas hyper qualitative, quoi. Donc euh, voilà, c'est plus un accessoire qu'autre chose pour moi. Moi je la trouve très jolie mais sans quoi. Alors euh, en sacoche, euh, j'aime pas trop, je trouve que ça, ça atténue du coup le côté qualitatif de la sacoche qui est très très belle. Pour le coup, vous voyez, c'est un, un cuir un peu grainé comme ça, noir. Franchement, elle est vraiment jolie. Et ça pareil, il l'a eu en promo de ouf. Donc de base, elle était à 238 dollars. Oh, je sais même pas lire, elle était à 328 dollars. C'est énorme, elle était à 328 dollars. Et euh, je vous mets en barre de description le prix, mais je crois qu'il est passé à 105. 50 ou 113 113 je crois bien bon vers 100 vers 110 120 un truc comme ça mais euh, incroyable quoi franchement 110 euros la petite sacoche Michael Kors elle est quand même très belle non franchement euh, pour ça là, ça valait vraiment le coup chez Michael Kors c'était vraiment incroyable il y avait vraiment pas mal de trucs hein. tout était bien soldé euh, même il y avait des, des sacs à dos enfin, il y avait vraiment pas mal de, de choses et c'était vraiment bien bien soldé ensuite donc encore mon copain alors il a fait des folies hein. il ne s'achetait jamais rien de l'année mais alors là il s'est défoulé donc il s'est acheté des petites baskets comme ça je trouve très sympa très simple mais sympa c'est des Puma, donc vous voyez ça c'est l'arrière, donc là il y a écrit Puma juste en bas, le logo ici, et pour moi c'est très simple mais bien blanche, et euh, bah, c'est toujours pratique hein, d'avoir des baskets blanches, donc euh, je sais plus à combien c'était de base, mais il me semble qu'il les a payés avec les, les promos euh, 40$, franchement on va pas se mentir, non pas 40$, un peu plus quand même, un peu vers 50$ quoi, donc c'est quand même euh, plutôt cool, parce que généralement une paire de chaussures ça vaut 100€, donc on va dire à peu près moitié prix, euh, et franchement elle est, elle est, elle est propre, Quoi, elle est vraiment propre ça voilà niveau chaussures euh, Puma il avait fait des, des belles promos et même euh, au niveau de tout au niveau des t-shirts au niveau des suites au niveau des casquettes au niveau de, de plein de trucs il faisait des promos mais vraiment super euh, on n'a pas trop acheté parce que on n'avait pas forcément besoin mais en tout cas on a remarqué que les Puma ils faisaient énormément de promos sauf sur les modèles un peu euh, bah, les modèles très aimés ou les modèles qui viennent de sortir mais sinon hormis ça il faisait vraiment des super super promos donc voilà donc voilà au niveau des vêtements humains c'est terminé mais j'ai des vêtements pour mes petites boules de poils trop mignon donc regardez ça c'est sa doudoune donc il y a un garçon et une fille donc du coup voilà c'est la petite doudoune pour le garçon elle est pas trop cute franchement regardez avec les petites rayures comme ça Alors, eux ils ont énormément de trucs pour les chiens c'est incroyable là bas les chiens sont rois on a visité des maisons où le chien avait sa, sa chambre en gros c'est quand même fou il avait un lit enfin un lit un, un coussin mais pour lui c'est un lit énorme, limite plus grand que mon lit alors que mon lit est déjà grand et c'était incroyable, bon le chien était grand quand même mais c'est un truc de fou là-bas les chiens c'est géant, il n'y a pas à, quoi, à tous les coins de rue mais quand ils ont des boutiques généralement elles sont vraiment bien faites, enfin, c'est vraiment cool et il y a pas mal de trucs quoi nous en France on galère hein. quoique Zara vient d'ouvrir une ligne pour les chiens mais euh... Bon, il n'y a pas énormément de choix, mais en même temps, c'est normal, ils viennent de l'ouvrir et c'est sympa, mais c'est cher, hein. enfin, c'est là, quoi. C'est cher pour ce que c'est, ils en profitent, mais, euh, mais voilà, bon, en soi, euh, c'est pas donné non plus, hein, clairement. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien la qualité à l'intérieur, c'est comme ça, c'est mouté un peu, c'est trop mignon, il va être trop bien dedans, il va être tout douillé comme ça. Donc voilà, la fermeture est claire, celle-ci, elle est à l'avant. Donc, je dirais, il n'y avait pas de promo, c'était vraiment une boutique, euh, voilà, comme ça, indépendante dans la rue euh, où je suis rentrée. Mais voilà, je trouve que pour un petit mec... Euh, il est beaucoup trop mignon, je le vois très très bien dedans en plus. Et pour ma petite fifi, je lui ai pris une petite chemise comme ça pour qu'elle soit très classe avec des broderies anglaises comme ça, roses bien évidemment. Et là elle a des petites poches comme ça donc elle pourra mettre ses croquettes dedans si elle veut. Enfin des petites réserves, des petites friandises, voilà. Vous voyez elle est comme ça donc euh, le derrière là il est beaucoup plus long, l'avant il est, il est assez court. Et devant il y a des petits boutons comme ça pour pouvoir lui mettre avec le petit col... En bref, j'ai trop hâte de l'avoir dedans. Ah, elle est trop belle. Ensuite, donc pour un autre chien, c'est le chien de la famille de mon copain. Donc lui, c'est un chien un petit peu plus grand. Je sais plus c'est quoi, c'est un staff, je crois. Enfin, c'est 
C'est un taf quelque chose, mais bon, c'est un taf. Du coup, je lui ai pris un petit nounours comme ça. Il est trop beau, c'est pour son cadeau de Noël, parce que bah, tous les ans, on lui a fait un cadeau de Noël, hein, parce qu'il fait partie de la famille, donc voilà. Il a le droit à son cadeau, comme tout le monde, et euh, voilà, il le trouvait trop mignon. Il est, il est vraiment beau, le nounours, le beau. Enfin, il sait pas encore qu'il va se faire euh, mordouiller de partout, mais euh, voilà. Et il couine, hein, il couine sur le ventre et sur les quatre pattes, donc... Euh... Mais voilà, j'aimerais bien. Je pense qu'il va pas faire un long feu, le pauvre, malheureusement, mais euh, il déchique un peu trop ses doudous. En fait, il a pas compris que ça, c'était un doudou, c'est pas un jouet. Parce qu'on lui a pris aussi un jouet, donc j'ai pris cette balle comme ça. Donc euh, voilà, là il peut la mordier dans tous les sens et tout, et pas de problème, c'est fait pour. Mais il fait pas la différence entre une balle et un doudou. Bah, le doudou c'est pour faire les câlins, c'est pour dormir et tout. Et lui il a pas compris. Donc du coup il joue avec le doudou et, euh, et au bout de quelques jours il le déchire quoi. Donc voilà. Mais bon, je l'en veux pas et tous les ans je lui rachète son doudou. Donc... Mais ça me fait plus de la peine pour le doudou, quoi, le pauvre. Lui, il pensait à tomber dans une famille et au final il se fait bouffer. Et du coup, bah, pour la même occasion, j'ai pris une balle, bon soir, en soi. Je pense que vous pouvez très facilement en trouver en France, il hein, n'y a pas de problème. C'est juste que voilà, je l'ai vu, je l'ai trouvé Mimi. Et je me suis dit, bah, autant qu'elle vienne de Miami, même s'il ne le sait pas vraiment, mais je vais lui dire quand même. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et pour terminer avec tout ce qui est vêtements, chaussures et tout, donc là c'est la dernière chose, c'est des crocs, mais à paillettes. Elles sont trop belles. Vous je les ai pas eu en réduction, je les ai payé plein pot, elles me coûtaient cher mais elles sont très très belles et j'étais obligée de les prendre parce que elles sont à paillettes et en plus là j'avais déjà acheté les pins parce que dans une boutique euh, j'avais trop aimé leurs pins mais il n'y avait pas la crocs, enfin j'aimais pas trop leurs crocs du coup j'ai acheté les pins et je me dis de toute façon il y a forcément des crocs qui vont me plaire au final la seule qui m'a plu c'était celle-ci et d'autres mais celle-ci plus Mais du coup elle était pas en réduction donc je me suis dit bon c'est un peu con si je rentre avec des puces mais pas les crocs Donc au final je me suis mis une épine dans le pied et je me suis fait arnaquer toute seule parce que du coup j'ai oublié d'acheter les crocs forcément Donc voilà mais elles sont très très jolies donc on va oublier cette... Donc on va oublier ce petit détail et du coup je me suis des pins du coup comme je vous ai dit donc je les ai pas encore mis mais regardez ils sont trop beaux et genre ils vont aller genre trop trop bien ensemble genre je vais avoir des crocs classe genre enfin, ça n'existe pas normalement mais moi j'ai créé des crocs classe c'est trop beau genre je sais pas si vous voyez bien c'est un peu compliqué avec le reflet là je pense que vous voyez vous voyez ici il y en a une verte blanche avec un espèce de petit diamant ici il y a un petit flocon de neige en or ici il y a une étoile avec euh, des paillettes un peu argentées et ici une petite perle blanche donc voilà je vous laisse imaginer ça et ça ensemble euh, ça va être trop canon donc voilà faut que je les mette j'ai trop trop hâte elles vont être trop belles donc voilà c'est terminé pour euh, les habits mais puisqu'on a parlé des chiens bon juste avant mais on va revenir sur les chiens parce que j'ai que deux trucs niveau nourriture, je leur ai pris des petits trucs comme ça, bon c'est basique hein, mais euh, voilà il y avait euh, du bacon à l'intérieur et c'est vrai que la balle bacon ils le font super super bien donc là c'était des petites friandises pour mes deux petits spits non et euh, j'ai pris des ribs, ça c'est totalement euh, très américain pour euh, le chien à la famille de mon copain donc voilà, je pense que est très content parce que ça a l'air plutôt pas mal et voilà quand j'ai vu ça j'étais obligée de les prendre c'est trop mignon. Des petits ribs, euh, j'adore. Bien sûr, les os, c'est des os mangeables. Hein. Ah oui, une dernière chose avant de passer à la nourriture. On a pris cette plume-là pour mon beau-frère. Parce qu'on a fait le Universal Studio à Orlando. On lui a pris donc, cette plume en souvenir parce qu'il adore euh, Harry Potter. Donc voilà, moi je m'y connais pas trop, mais euh, je crois qu'ils écrivent avec ça, c'est ça. Donc voilà, vous avez la plume donc, euh, pour écrire. Et ici, du coup, vous avez l'encre et euh, bah, pour mettre euh, le réservoir de l'encre quoi. Enfin écoutez ouais 39,95 dollars et vous vous doutez bien que là-bas il n'y a pas de promo hein, forcément. Eux les promos c'est pas trop leur truc justement au contraire et ah oui j'avais pris donc là si vous verrez l'état de mon lit avec tout ce que j'ai entre la bouffe et tous les autres euh, vêtements et tout. Euh, alors ça moi je me suis pris un petit souvenir comme ça de Universal Studio donc c'est la boule vous savez qu'on voit tous à l'entrée et tout donc voilà très simple mais moi j'adore. Et à ma copine, alors je lui ai pris une tasse comme ça parce qu'elle aussi elle adore Harry Potter mais celle-ci elle est vraiment super belle parce qu'en fait elle est noire mais euh, tout ce qu'il y a écrit là en fait c'est en argenté un peu pailleté donc euh, voilà, je l'ai trouvé super mimi et celle-ci je l'ai payé 12,95$ donc voilà c'est vraiment fini euh, donc après j'avais pris plein de brunes alors les brunes Victoria's Secret je ne vais pas tous vous les montrer parce que c'était à peu près euh, toutes les mêmes euh, mais celle que j'ai le plus aimée et que j'ai jamais vue en France c'est la Berry Elixir 
elles sentent vraiment super super bon et là après Snow euh, qui les deux c'est deux petites pépites donc en fait là bas les Victoria's Secret que j'ai fait j'en ai fait pas mal j'en ai fait dans les outlets et hors outlet c'est un peu tout la même chose et c'est génial vous en avez vous en achetez 5 pour euh, avec la taxe vers 40 dollars donc ça veut dire que ça revient à moins de 10 euros la brume donc c'est génial parce qu'en France il me semble qu'elle est la brume elle est à 19 euros un truc comme ça donc 5 brumes 40 dollars c'est génial donc du coup j'en ai pris 10 <rire> voilà mais euh, c'est à peu près toutes les mêmes senteurs c'est euh, bon, des classiques quoi il n'y a que la berry elixir et la après after snow que euh... non c'est même pas after snow c'est après après snow c'est bizarre pourquoi ça aurait dû en français en fait, c'est après snow voilà. Mais du coup vraiment j'en ai profité parce que bah, c'est génial parce qu'en France ça, ça coûte quand même assez cher quoi. Donc voilà sinon t'es parti, on va pouvoir passer aux conneries. Donc euh, là-bas ils aiment beaucoup la marque Riz. Je pense que c'est comme ça qu'on dit Riz. Riz. Bon, voilà c'est une marque à base de peanut butter. Euh, comment c'est comment en français C'est bah beurre de cacahuète voilà. Euh, donc euh, voilà on a pris des barres de céréales comme celle-ci mon copain adore cette marque parce que bah il adore le peanut butter on a pris des cookies comme ça alors moi je suis pas fan des, de la, de, du peanut butter tout simplement euh, mais genre vraiment pas et ces cookies sont vraiment super bons parce qu'ils sont mélangés avec le peanut butter et du chocolat et ils sont vraiment super bons ils sont petits genre vraiment ils sont petits comme ça mais ils sont vraiment super bons je vous conseille vraiment de les, de les goûter donc j'ai pris plusieurs paquets parce qu'ils sont vraiment bons mon copain il les aime bien moi aussi je les aime bien et du coup bah on essaye de faire goûter aussi bah, du coup à nos proches et tout pour qu'on leur ramène un peu des souvenirs autres que des habits. Ensuite on a pris donc euh, ces pretzels euh, là. Donc alors celles-ci on les vend en France à monoprix. Euh, moi j'en avais déjà acheté et, euh, mais c'est des tout petits trucs et ils coûtent assez cher. Et là ils font des plus gros formats donc c'est pas des plus gros, il y en a des plus gros. Mais voilà du coup euh, j'ai pris celui-ci donc c'est mon préféré c'est euh, miel, moutarde et oignon Il est juste vraiment mais c'est trop trop bon C'est des, des bouts de pretzel mais coupés quoi comme enfin euh, genre plein de petits morceaux Comme s'ils étaient cassés et bah du coup ce goût là il est juste euh, incroyable enfin, C'est vraiment super bon Donc euh, pareil j'en ai pris plusieurs, j'en ai pris un au cheddar aussi Mais au cheddar donc euh, ça m'a trop donné envie parce que moi j'aime trop les chips au cheddar et tout donc on va goûter comme ça. Ensuite euh, on a pris ça aussi, c'est plutôt euh, original, c'est des pop-corn au chocolat et M&M's. Donc voilà, bon, le, la valise est un peu endommagée, donc euh, j'espère que ça va aller, mais euh, vous voyez, il euh, y a des petits bouts de M&M's et du chocolat et le pop-corn, donc à de goûter parce que ça je pense qu'on ne trouvera pas en France, hein, clairement c'est pas un truc euh, très français. J'ai pris aussi euh, des cookies plus classiques on va dire donc avec des pépites de chocolat et cette marque de chocolat plus spécifiquement parce que là-bas ils, je sais pas, ils adorent cette marque euh, C'est vrai qu'ils font des très bons chocolats parce que moi de cette marque là je prends les... Euh, c'est du chocolat blanc avec comme des petits éclats euh, d'oreo mais ils appellent pas ça comme ça mais c'est comme Et euh, ils sont super bons et euh, du coup voilà j'ai pris des cookies donc euh, de cette marque là donc euh, on, on goûtera C'est les deux marques euh, différentes hein, c'est... Euh, celle-ci c'est une marque à part entière et celle-ci aussi ils ont mixté ils ont fait un, un duo et euh, ça a donné euh, ce genre de cookies donc voilà ensuite on a acheté ça en fait euh, alors pour tout vous dire j'ai pas tout tout compris mais en fait il me semble je suis presque sûre que c'est ça mais je l'ai pas encore ouvert en fait c'est la pâte pour faire les M&M's la pâte qui est déjà faite donc il y a la pâte vous voyez là par exemple ils disent qu'on peut faire 20 cookies donc normalement c'est ça hein. c'est pour faire 20 cookies vous avez la pâte dedans après vous faites vos petites boules et vous mettez ça au four et du coup ça donne des cookies M&M's donc voilà je trouve que c'est vraiment plutôt cool parce que c'est un mi fait maison genre euh, c'est comme les bottes de gâteau où il y a déjà tout dedans vous remuez vous rajoutez du lait et de œufs et hop c'est parti voilà c'est un peu le même modèle sauf que là on rajoute rien du tout c'est vraiment tout est fait déjà vous avez juste à faire des petites boules et le mettre au four 10-12 minutes apparemment enfin voilà je dis ça vite fait mais euh... donc voilà trois de... de goûter ces petites pépites Ensuite bah donc du coup j'ai pris la fameuse marque que je vous ai parlé sur les cookies Donc euh, voilà une tablette de chocolat noir tout simplement J'ai pris aussi euh, celle-ci donc du chocolat noir avec des cerises un peu comme le mon chéri mais avec des amandes Donc voilà pour goûter J'ai pris aussi des M&M's comme ça au brownie Alors j'en avais déjà vu en France qui existaient mais euh, bah déjà dedans ils sont assez chers en France Et en plus de ça euh, je sais pas je les trouvais sympathiques Ça fait un peu états unis quand même Donc voilà 
après on a pris cette énorme peau de cacahuètes. Donc c'est un mix, hein. donc je crois qu'il y a des cacahuètes, des noix de cajou, des amandes, enfin... Voilà, il y a plusieurs trucs à l'intérieur, donc le pot, je sais pas si vous voyez, mais il est quand même balèze. Euh, ça, il y en a énormément là-bas, c'est un truc de malade, en fait, c'est les, les noix là-bas, mais il y en avait à revendre, quoi. Enfin, si ça aurait pas été aussi lourd, j'en aurais pris beaucoup plus, mais euh, bah, ma valise, elle a fait 25, 26 kilos, donc c'est assez euh, énorme. Donc, de base, c'est 23 kilos avec Air France Max, donc euh, moi, j'ai eu la chance que les personnes avec qui je voyageais avaient un peu moins, donc heureusement. Mais, euh, mais ouais sinon j'en aurais bien pris plus pour Parce que c'est toujours utile quand on reçoit On a notre petite boîte hop on verse un peu dans un truc Et c est, c est... ça sert toujours Toujours dans les dans les no mois euh, voilà. En conséquence c'est des amandes Alors c'est que des amandes pour celle-ci Donc là on a des amandes donc salées Donc c'est un peu euh, voilà, le classique Ensuite on a des amandes euh, coconut voilà. Je connais pas du tout Je sais pas du tout euh, quel goût ça peut avoir Mais on va tester Et euh, la dernière donc c'est tous la même marque c'est smoke, enfin, c'est des amandes, euh, des amandes grillées en fait. Voilà, Corrigez-moi si c'est pas ça, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, on va repartir avec euh, plein de cacahuètes et plein de kilos en trop également d'ailleurs, parce que c'est euh, plutôt assez calorique hein, tout ce qu'on a. Euh, ensuite, je voulais tester ça. Donc ça, j'ai eu en dernier, donc j'ai pas pu tester bah, directement euh, là-bas. Donc je vais tester ici. C'est euh, bah, tout le monde connaît Nesquik, hein, le fameux cacao Nesquik que j'adore pas d'ailleurs. Et euh, bah, là, du coup, c'est à la fraise. Donc euh, voilà, je vais tester par contre. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils disent on peut le faire euh, froid ou chaud parce que c'est vrai que chaud je sais pas du lait à la fraise en gros euh, je sais pas mais froid moi j'adore le candy up à la fraise donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal donc euh, voilà la boîte elle est quand même grande elle est pas en dessous je voulais euh, prendre une petite boîte pour goûter mais euh, bah il y avait pas donc j'espère que ça va être bon et que je vais aimer sinon euh, je trouverai quelqu'un qui va aimer c'est pas un problème et ensuite alors forcément on a acheté c'est du miel ah non peanut ah d'accord bah, c'est les deux en fait c'est du peanut butter et du honey. Bah, c'est enfin, du euh, beurre de cacahuète et du miel en fait euh, mélangé. Voilà, les deux en même temps. Euh, donc euh, voilà, tout ce que je déteste est dans ce pot. Enfin, j'aime bien le miel, mais euh, pas comme ça, c'est. Mais euh, voilà, ce, ce pot du coup que vous doutez bien n'est absolument pas pour moi. Je trouve ça écœurant et complètement dégueulasse. Mais voilà, il y en a beaucoup qui sont fans de cette chose. Et du coup, à Paris, on était obligé d'en ramener un euh, bah, pour mon copain du coup qui adore ça. Là, c'est vrai que c'est là-bas aussi pareil. Il y en a partout. C'est un truc de malade. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Il y a tellement de trucs que ça m'étonnerait même pas que j'ai oublié euh, quelques trucs. Ah, mais oui <rire> Comment j'ai pu oublier ça le Starbucks, ils le vendent en bidon. Les, les petits trucs comme ça, là, des Starbucks avec même la paille qu'on peut planter dedans. Dans les supermarchés là, qui coûtent euh, d'ailleurs euh, assez cher. Hein. Je ne sais même pas, ils coûtent combien le petit truc On peut coûter au moins 2 euros, non Et bah eux là-bas, ils vendent des bidons. De toute façon, ils vendent que des bidons. Les pots de glace là-bas, c'est des pots de glace comme ça, comme ça. Genre, il n'y a pas le petit pot de glace à Gendaz. Euh, déjà que des fois, on trouve un peu trop gros. Les pots de lait, pareil. Enfin bref, tout est énorme. Les quantités sont énormes. Même quand vous allez au restaurant, la quantité, le burger, il est comme ça. Là, il y en a des comme ça. C'est bon, j'abuse un peu, mais euh, quand je montre avec mes doigts, mais, euh, mais c'est énorme quand même. Je vous assure que pour un Français qui mange normalement, quand on va là-bas, c'est surdimensionné. C'est incroyable. Ah bref du coup c'est le vanille latte donc qui est très très bon que j'aime beaucoup et du coup voilà bah, je l'ai en bidon de 1 litre euh, 1 litre 20 presque voilà donc c'est juste énorme et c'est ça d'ailleurs aussi qui m'a fait peser très lourd dans la valise parce que c'est super lourd donc voilà incroyable quand je l'ai vu mais j'étais trop contente j'en ai déjà je crois j'en ai bu au moins 3 bouteilles en 10 jours là bas et du coup euh, je m'en suis ramenée <rire> voilà, forcément parce que bah, parce que ici ça coûte trop trop cher ça c'est incroyable déjà Starbucks c'est cher et même leurs boissons vendues en supermarché c'est cher donc voilà et sinon donc euh, je me suis pris une bougie donc en fait là bas c'est assez connu je pense parce que c'est super bien fait et les bougies sont juste incroyablement belle. Je voulais en prendre plus mais franchement dans la <coughs> dans l'avion c'était quand même assez risqué. C'est des boîtes en verre. Ici c'est il y a le couvert, ça s'ouvre comme ça. Il n'y a pas enfin c'est pas vissé. Vous avez trop trop peur qu'elle se casse tout. Donc je me dis j'en prends une comme ça. Si jamais il y a un problème il y en a qu'une. Il n'y en a pas je sais pas combien. Et en fait eux là bas euh, ils ont un espèce de, de, de grand carton comme ça avec des trous pour enfoncer les bougies. Et la plupart ils les achètent par lot de 6 en fait. Donc bah du coup je me doute bien qu'ils les achètent pas tous les jours hein, vu comment elle est énorme. Mais du coup là, ils sont habitués, ils prennent tous leurs petits cartons comme ça et on les voit marcher dans le magasin. Ils sentent, euh, ils prennent leurs trucs et tout. Et le magasin il est immense, il y a énormément de bougies et euh, il y avait un lot incroyable pour Noël. D'ailleurs on a qui pue 
pué, mais oh, c'était horrible, ça sentait les... le vin chaud, euh, les cookies, euh, les trucs, euh, c'est des odeurs qui... Qui... écœurantes en fait, c'est horrible, les... Les... les bonhommes en pain d'épices, je sais pas comment ils ont réussi à créer des odeurs qui se rapprochent autant, mais c'est pas des odeurs que je mettrais dans ma maison quoi, c'est horrible. Bon, après sinon ils ont des odeurs aussi euh, plus classiques, euh, des odeurs fruitées, des odeurs un peu plus brutes, enfin bref, il y a, y a plein plein de trucs, des odeurs qui sont plus à des parfums, enfin il ouais, y a plein plein de trucs et nous du coup on a pris un truc un peu quand même un peu en mood de Noël donc il y a des petits sapins blancs et verts et euh, du coup le goût, enfin la saveur, je sais pas comment on fait ça, c'est euh, vanille balsam et l'odeur est vraiment incroyable parce qu'en fait ça sent le sapin, tu sais le sapin de Noël, le frais du sapin de Noël mais avec un peu de vanille genre c'est incroyable genre vraiment l'odeur elle, est... elle sent trop trop bon et il y en avait un qui sentait vraiment le sapin genre pur, genre le, 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 le sapin frais quand il fait froid, quand on met vraiment le nez dedans, c'était vraiment incroyable dans la forêt et tout. Donc voilà, moi personnellement j'ai préféré celui-ci, mais l'autre il sentait vraiment super bon aussi, donc euh, voilà. Si j'aurais su qu'elle aurait bien résisté, et si j'avais un peu plus de place dans ma valise, j'en aurais pris d'autres, parce que ça franchement comme cadeau à offrir, bah déjà c'est genre, on va pas se mentir, elles sont très très belles. Vous voyez quand vous la prenez comme ça, enfin c'est un petit bijou quoi, ici vous avez le petit couvercle, Là, quand vous l'ouvrez, vous avez trois petites branches pour, euh, pour allumer. Et euh, elles sont super belles. Et puis, il y a tellement de... de, de... On voit que c'est connu quand même là-bas. Donc, euh, c'est cool quoi de ramener un truc un peu typique. quoi Je trouve ça sympa, mais elles sont... Mais... C'est incroyable. Genre, vraiment, je vous jure, elles sont super bonnes. Genre, je sais pas comment ils ont fait pour créer une odeur de sapin, de vanille en même temps. C'est très hivernal. On a juste envie de se mettre sous une couette avec un chocolat chaud et de sentir le, le, le sapin de Noël un peu vanillé. Enfin, et elle est excellente, cette bougie. Genre, vraiment, je vous jure, je, je ne m'en remets pas. Cette fois que je la sens, je pourrais la sentir toute la journée. C'est incroyable l'odeur. Donc, voilà, si vous y allez, je vous conseille vraiment de faire un tour dans cette boutique. Donc, de toute façon, je vous le mets en barre d'infos. Hein. Mais c'est Bat. Donc, euh, Bat, c'est le bain. Parce que je le dis pas bien en anglais, donc j'essaie de me rattraper en français. Et Body Work. Donc, euh, Work. Work. Enfin, bref. Je vous le mets en barre d'infos, ce sera beaucoup plus important pour tout le monde. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour et si vous pouvez en ramener même plusieurs, franchement je vous assure. Je regrette un peu de ne pas en avoir ramené pour, pour tout le monde parce que c'est les personnes qui, vous savez, qui aiment les bougies, mais ça c'est complètement fan quoi. Enfin moi je sais que ma belle-sœur elle aime bien les bougies, euh, j'aurais kiffé lui en prendre une, vraiment. Mais bon c'était pour lui ramener et lui arriver avec le truc tout cassé, enfin j'aurais été dégoûtée parce que vraiment le, le fait qu'elle soit en vert, bah du coup c'est hyper beau, c'est hyper classe, mais pour la valise j'avais peur quoi. De toute façon je sais pas où je l'aurais mis parce que impossible que je rentrais un truc de plus et j'ai déjà 25 kg donc, euh... donc voilà vraiment je vous jure on est parti avec 12 kg aux états unis de valise à peu près je suis ressortie avec 26 kg donc c'est principalement la nourriture qui pèse très lourd parce que bon en soi les vêtements, les jeans et tout ça pèse lourd forcément à force d'ajouter mais la nourriture euh... ah j'ai pris du sirop d'érable aussi <rire> oui j'ai oublié de vous dire le sirop d'érable comme ça il était super bon je l'avais mangé avec mes pancakes donc c'était celui-ci et voilà pareil eux ils mettent euh... ils adorent manger les pancakes le matin avec du sirop d'érable enfin pas que d'ailleurs parce qu'ils mangent des repas pour le petit déjeuner mais voilà en tout cas celui-ci était super bon de toute façon je vous laisse tout en barre d'infos par contre au niveau de la nourriture j'ai pas trop les prix parce voilà c'était en cours on a fait ça vite fait enfin voilà mais en tout cas bon j'ai les quand même les noms et tout donc c'est le principal donc voilà si vous partez là bas au moins vous aurez quelques idées si ça vous a donné envie de goûter enfin voilà en tout cas moi j'ai trop trop kiffé j'ai fait énormément de choses euh, je sais pas quand cette vidéo je vais la mettre exactement mais en tout cas il y aura pas mal de vlogs qui vont sortir sur Miami en général j'ai fait plein de trucs et c'est ça qui est vraiment cool comme ça je vais pouvoir tout vous montrer n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et si vous avez des questions par rapport au voyage j'ai déjà fait une vidéo qui est sortie je vous mets le i juste ici où je vous montre bah, quand j'ai pris l'avion je vous ai expliqué en période Covid euh, comment ça se passe en plus j'ai eu un gros problème donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous vous partez aussi en période Covid ou si tout simplement vous êtes curieux de savoir pourquoi j'ai failli rater l'avion et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu plus. Si vous regardez cette vidéo parce que vous allez partir aux états unis partez avec une valide la plus légère possible, vraiment. Et si vous regardez par curiosité, j'espère que ce haul vous a plu. Moi en tout cas je suis super contente de tout acheter, là j'ai plus envie c'est de tout ranger dans mes placards, mettre à laver ce qui est à laver, etc. pour pouvoir les utiliser après. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour suivre tous mes contenus, et à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi pour que ce soit un petit peu plus direct. Et on dit à bientôt dans une prochaine vidéo, bye